Witam w odcinku, odpowiadam na komentarze. Środ 13 pisze Podziwiam, bawię się w elektronikę, ale te światowody to wyższe szkoły jazdy. No, wydaje mi się, że na pewno nie. nie. Jeśli chodzi o zakres wiedzy, który trzeba mieć przy elektronice, a przy światłowodach, to... Nie, nie. Oczywiście są tam dalej na przykład yy, sprawy z wkładkami, ze switchami, już raczej programowanie tych switchy, w sensie zarządzanie. No, może dalej coś by można robić, ale ze światłowodami nie jest tak źle wcale. Na pewno nie trzeba mieć takiego pokładu wiedzy i nie można zrobić tylu zniszczeń, co raczej jest w elektronice. No, w światłowodach można też zniszczyć kabel, można urwać włókno, wtedy jest dużo pracy, żeby to tworzyć, ale to jest kwestia ostrożności. A nie wiedzy za bardzo. No, może wiedza na temat ostrożności jest bardzo ważna, ale no nie porównywałbym tego tak. Wydaje mi się, że wolałbym być dobrym elektronikiem niż dobrym wspomacznym światłowodów. Trzeba być mądrzejszym do elektroniki. Elpitech Install. W tych kontenerach akumulatorów wymieniałem, zawsze były problemy z tymi alarmami, potem już kurz abloidowali. W tych kontenerach yy, ja miałem kurz, kurz pożyczony. Ale z tym alarmem to było takie coś dziwnego, ponieważ z inspektorami wszedłem tam no, poza kadrem, poza filmem rano. Był ten alarm rozbrojony, był klucz zamknięty, ale ten klucz nie uzbraja, bo to nie jest tego typu abloj właśnie, który tam wkładasz i on tam się sam rozkodowuje, tylko zwykły klucz. No i potem sobie pojechaliśmy na robotę, tak jak na filmie już tam pokazywałem sceny, których nie mogłem pokazywać. No tam sceny chodzenia były, a potem jak tam wróciłem, to już alarm był uzbrojony, ale nie wiem kto to uzbroił, czy to automatycznie się uzbraja, czy po prostu, nie wiem, po prostu nieważne, nie potrzebowałem tego dociekać, ktoś alarm uzbroił, czy inspektor, chociaż nie, nie miał, miał nie uzbrajać, no nic, nieważne, po prostu na szczęście nie spotkało się to z jakimś przykrym incydentem, nic tego, takiego się nie stało, po prostu zadzwoniłem, dodzwoniłem się do dobrego miejsca, ten alarm mi rozblokowali i było wszystko super. Happy Fawel 3321 Miło, że jest taki kanał o światłowodach. Pytanie jest gdzieś film od Was, gdzie udrażniacie zapchaną studzienkę telekomunikacyjną. Ogólnie studzienki same w sobie nie są zapchane. Co najwyżej pokrywa może być taka zamolona, dawno nie otwierana i może być ją ciężko podnieść, ale zapchane są rury pomiędzy studniami. I są tego ku temu różne przyczyny. Zazwyczaj to w zasadzie jakieś tam prace, prace ziemne, następne, które tam trwały. Na przykład, które taką rurę mogły zagąć, uszkodzić, albo na przykład jakoś źle założona złączka, która przepuszcza muł i tak dalej. <śmiech> ja na przykład nie biorę udziału ani w zaciągu, bardzo sporadycznie, ani nie biorę udziału w tym odrażnianiu, także nie mogę za bardzo nic pokazać, ani nawet nie może czegoś takiego nagrać. Wtedy po prostu według opinii kolegów to się taką rurę odkupuje. Otwiera się, potem się ją zabezpiecza taką rurą dwudzielną. W tym momencie jeszcze się po prostu kabel wyciąga wcześniej. Robi się taki, taki, taki większy ten otwór, po to, żeby kabel wyciągnąć, potem kabel dalej włożyć, żeby ta siła od nowa pchania powiedzmy do następnej studni zadziałała, albo tyczka, cokolwiek, nie? Bo można tyczkę złapać i pomknąć dalej. No, sposoby są takie, jakie akurat w terenie tam właśnie występują. Wiedzą ci, którzy to udrażniają. Mam nadzieję, że się wypowiedzą teraz jeśli chodzi o peł pełniejsze zdanie swoje powiedzą na ten temat a ja niestety raczej marne szanse, żebym coś takiego pokazał ponieważ no, nie przebywam w tym momencie z chłopakami, którzy w danym momencie mogą taką sytuację przychodzić ERD na 7373 zastanawiam się jak z tych codziennych odprowadza jest deszczówka no w mojej ocenie to ta deszczówka tam się raczej nie zbiera raczej wody takie gruntowne, albo po prostu ze studni do studni przelewa się woda, ale deszczówka to raczej nie. Ona by musiała być w takim miejscu dziwnym usadowionym, że ta woda jednak musiałaby przepływać przez tą studnię, ale zazwyczaj tak się nie dzieje. Więc yy, deszczówki nie ma w studniach. W studniach jest woda właśnie gruntowna, ale gruntowa yy, i raczej taka tylko. Delta 110A. Kiepsko uszczelniona mufa lub ktoś zapomniał coś zrobić. Ogólnie jeśli mufa jest zagrzana, jeśli jest uszczelka, to powinna być szczelna, ale na przykład zagrzewając kabel nakładasz y, tą termoodporną folię aluminiową, no tak dziwnie to określiłem, nie? Ale tą powiedzmy odporną na ciepło y, folię aluminiową, która ma za zadanie uchronić kabel przed przegrzaniem. I tak naprawdę nie należy dawać w zbyt głęboko w stronę mufy tej folii, ponieważ ten klej sklei się na folii, a między folią a kablem powstanie taka mikroszczelina, w którą woda będzie się wdzierać do środka. Także jeśli robimy zagrzewanie, 
kabla w mufie, to tylko u wyjścia gumy, naprawdę tak może kilka centymetrów tylko w głąb gumy nawijamy tą folię i wzdłuż kabla w drugą stronę, po to, żeby go tylko nie przegrzać. Ale tak naprawdę, jeśli nie dasz tej folii aluminiowej, a zrobisz to delikatnie, to nic się takiego nie stanie. Ja tak naprawdę nigdy kabla nie przegrzałem, żebym musiał od nowa kabel wgrzewać. Nigdy. Dawałem, nie dawałem, różne były te historie i wersje, ale nie udało mi się nigdy go przegrzać. Radosław, Radosław, 1132. Pracowałem w tej branży i nigdy bym się nie spodziewał, że powstanie kanał o tej tematyce. Robi dobrą robotę, oby tak dalej, pozdrawiam. No dziękuję. Ogólnie o tym pomyśle YouTube i tak dalej, to ja już marzyłem, nie wiem, w 2015 roku, w 2016 roku, ale tak naprawdę dopiero kilka lat później, kiedy no powiedzmy powstał TikTok, kiedy mój taki 9-letni wtedy chrześniak mi zainstalował TikToka, pokazał mi w ogóle o co tu chodzi, bo myślałem, że to jest jakieś głupie dla dzieci i w ogóle, ale bardzo szybko się okazało, że TikTok ma tak szeroki zakres tego, tego, tej swojej różnorodności, że jest tam w zasadzie wszystko, nie? Możesz się uczyć o spawaniu światłowodów, o spawaniu metali, o doradztwie na przykład jakieś adwokatowe, jakieś stomatologiczne sprawy, naprawdę jest wszystko. No oczywiście są tańce i hulańce i głupoty i osoby, które się na ciele swoim wybijają. No tego akurat nie polecam, mimo że yy, nie mam co pokazać sam, to może zazdrość, nie wiem. Ja się nie mogę wybić na swojej urodzie, bo takiej nie mam, ale Potem przyniosłem to na Instagram, który mi dobrze potem wystrzelił po dwóch lat, po, po, po półtorej roku, no dobrze mi wystrzelił dopiero. Yy, TikTok też mi może dobrze wystrzelił, ale jednak nie czuję się dobrze ogólnie z tym co produkuję, z tym co robię, bo uważam, że no, mógłbym mieć lepsze wyniki, mógłbym mieć lepszą interakcję z widzami, mógłbym coś bardziej opowiadać tak tylko do kamery, coś pokazuję i mówię tak, żeby polską trochę tą widownię zainteresować. A tak to moja głównie widownia, no to są zagraniczni. Inni spawacze, inni ludzie, którzy robią podobne rzeczy. A o YouTubie też, też, też fajnie mi się na YouTubie robi, tylko że to wymaga trochę więcej czasu. Czy to nagrywanie, czy to potem montowanie, chociaż tak naprawdę ostatnio się rozleniwiłem i jeden film, to ostatni, no to niestety muszę się przyznać, ale zrobiłem jednym ciągiem, nawet nie wracałem, żeby coś poprawić, no i niestety dźwięk w kilku miejscach, no, kulał, w sensie, że był na różnych poziomach. Także muszę się obiecać poprawę i od nowego roku może coś poprawić w tych, trochę w tych filmach. Ale to jest taki problem, że ja nagrywam zawsze przy pracy. Nic co robię nie jest inspirowane na przykład. Albo yy, jak to się mówi, tego słowa mi brakuje. <śmiech> Improwizowane. O, też na i. Nic nie improwizuję. Improwizuję to teraz, kiedy nagrywam prosto do kamery i sobie wybieram pytania, na które odpowiadam. A to co robię podczas pracy, no to na przykład jest różnie, bo nie zawsze mogę nagrać. Czasami wejdę w taki tryb szybkiego, że muszę szybko działać, no i jest niedobrze, niedobrze jest. Wixterex. Pamiętam jak sam działałem przy światłowodach, czasami upierdliwa robota, jak mam być szczery. No oczywiście, że czasami to jest upierdliwe, bo nie zawsze się pracuje w dobrych warunkach, nie zawsze w takich, których by się chciało. Ja na przykład ostatnio musiałem trochę popracować na mrozie, w śniegu. Deszcz, no nawet deszcz przez chwilę padał, bo sam ciężko było powiedzieć, czy to jest deszcz czy śnieg, ale naprawdę i to była awaria losna. O tym będzie tak naprawdę trochę we vlogu, ale niewiele bardzo, bo jak ja już ruszam na awarię, to już, to już po człowieku, to już po mnie. To po prostu wtedy pracuję, już nie myślę nic o nagrywaniu, chociaż mógłbym chwilę poświęcić, bo to nagrywanie same w sobie filmów nie jest takie bardzo uciążliwe. Tylko sobie stawiam kamerę tu, sobie coś robię, potem sobie stawiam tu, coś robię. I tak naprawdę nie dbam, nie zawsze dbam o to, żeby był jakiś tam kadr super, hiper dobry, ponieważ niestety, ale no w pierwszej kolejności muszę zrobić pracę, a w drugiej kolejności film. DJ Sample. Też kiedyś takie spitery rozplątowałem. Ogólnie spitery, steelboxy nie polecam. Może mało zajmują miejsca w przełącznicy, ale tak naprawdę e, no montaż jego czy ułożenie jest bardzo trudne, ponieważ one są takie sztywne, powykręcane i trzeba naprawdę je powykręcać w dobrą stronę, żeby działały dobrze, ale nie polecam. Lucky Look 1331. Fujikura 5000 robi do wymiany. No ogólnie są mi to też. Ja miałem teraz na Sumitomo około 4100. Tam na filmie widać 32, coś tam w tym stylu w okolicy. Ale ostatnio wkurzało mnie trochę, że te spawy z wyglądu były brzydkie. No i się okazało, że no, jakiś tam spaw miałem, jakieś takie mikropęknięcie gdzieś, mm, gdzieś coś tam po prostu i trzeba było się wrócić. Chociaż nawet jak są nowe te elektrody, idę na sieć, gdzie są po prostu 
przeróżne kable. Kiedyś były kable demontowane tego typu, potem innego typu, innego producenta. Idziesz na taką trasę, na przykład, nie wiem, 7-8 km i masz na przykład tłumienie na czwartym kilometrze, no to sobie musisz w miarę określić, gdzie tam byłeś i co się popsuło. Niby na kranie wyglądało dobrze, a na przykład wygląda źle na pomiarze. No i nie chciałem już jakby ponawać tych sytuacji, że będą się do czegoś wracać. A tak naprawdę elektrody nie są zbyt drogie, jeśli kupisz się tam z rynku powiedzmy aliekspresowego. No wyglądają jak oryginalne i liczymy, że takie są. No, może być różnie. Ale kilkukrotnie są droższe w polskiej dystrybucji. A czy są oryginalne? Czy są podrobione? Ciężko mi powiedzieć. Ponieważ, ponieważ tak, te, które mam do tej pory założone, no to tak naprawdę one są z naszej polskiej dystrybucji, bo ponieważ rok temu, nie rok temu, trochę wcześniej, w marcu około, był ta, była nasza spawarka na serwisie. I to po prostu była aktualizacja oprogramowania, bo nasza spawarka nie była nigdy w serwisie takim, powiedzmy, na no, takim serwisie, jako takim, nie? Więc była wymiana elektrod, wymiana programowania i może jakieś tam czyszczenie po prostu takie zwykłe, bo no co tam można więcej zrobić? Jak wszystko działało, nie było nic do wymiany, silniczki, wszystko sprawne, no to nie było taka ta, ta naprawa jaka serwisowa, tylko po prostu odświeżenie i taki, taki przegląd. Maciej 1387. U mnie te sznurki nigdy nie działały. No sznurki są upierdliwe, bo w niektórych kablach są takie, że musisz po prostu naprawdę w prostej linii ten sznurek rwać i delikatnie i pod dobrym kątem, ponieważ się urywają. Mnie, mnie też się w kablu CNC bardzo często urywają, dlatego trzeba być przy tym ostrożnym. Plus jest taki, że ten kabel CNC, na którym pracuję najczęściej, to ma taką tą tą izolację, tą główną, tą, ten płaszcz taki no, no cieniutki, że natniesz tapeciakiem tak naprawdę na pół gwizdka oczywiście nie przecinają dalej i rozrywasz to tak samo, więc wszystko można Jarosinio bez mota, ha nie robota dobrze jak studnia nie jest zasypana, albo na parkingu trzeba czatować jak ktoś odjedzie no i powiem, że z Gdańska jechałem raz do koło brzegu tylko dlatego, że gość mi zjechał ze studni i mogłem poprawić spaw w, w jednej operatorze dużym Ponieważ na magistrali, na magistrali miał swój urąbane włókno, to nie było w moim projekcie włókno, które musiałem sobie przedłużyć, czy, czy tam powiedzmy kabel tam wprowadzić, nie? Tylko okazało się, że moje włókno jest jedno dobre do Olta, a drugie jest urwane i to ili tam powiedzmy 200 metrów za moją mufą. No i samochód stał. Czekałem właśnie na, na gościa tak do godziny jakiejś tam 18 wtedy. Zostawiłem mu kartkę na drzwiach, na oknie, yy, tam na szybie, na wycieraczce. Tak, na wszystkim zaraz pokażę, że obklejony samochód dookoła. Nie, dostawiłem mu kartkę i następnego dnia w sobotę do mnie zadzwonił, że oni są na wakacjach, że stoi tam stale w tym miejscu i że będę, żebym do niego zadzwonił, jak będę chciał przyjechać. No i w porządku. Leta, lepsza taka wersja niż gość, który mi powie, że no panie, no ja odjadę, ale no dalej nie wiem, nie? A to jest taki, to był, wtedy był taki czas wakacyjny, więc... A parking darmowy. Więc takie miejsce się długo nie utrzymuje w takim miejscu, w którym byłem. Piwosz 6326. Bardzo ogólnie lubię Twoje komentarze. Może nie odpisuję, ale Ty tam ujmujesz tyle tematów w tych swoich komentarzach, że ciężko się do czegoś ustosunkować. Może nie ciężko, ale bardzo lubię Twoje komentarze. Pisz tego więcej. Mietek Etnies. W weekend przywaliło się w Trójmieście. Czy robicie w takich warunkach? I tak dalej. Ogólnie nie ma czegoś takiego jak zabezpieczanie prac w przewierowniach, w przełącznicach, tylko to co należy robić to robimy. Jest zaciąg, robimy zaciąg. Jest spawanie, to robimy spawanie. Niestety jest awaria, robimy awarię. Ostatnio robiłem awarię w bardzo złych warunkach. Padało mi na łeb. Zanim dojechał do mnie tak, tak naprawdę taki parasol, który nas trochę okrył, ale no niestety. To co jest do zrobienia, to trzeba robić. Jeden z Swishu jeden. Zamakam aż w pierdziel. Ale tak często to maka nie jem. Chociaż to jest drugi raz na filmie, kiedy, kiedy go jem, ale jest fajny, bo jest szybki, a mi na czasie zawsze zależy. Nie mam czasu sobie czegoś przygotować, nie mam czasu gotować. Nie chcę się za bardzo czasami tak gdzieś stanąć na coś innego. No bo jeśli nie jem maka, to jem jakieś te, wiesz, spulchnione, nie wiem, bułki, pączki, jakieś głupoty z marketów z jogurtami, więc tak nie odżywiam się zdrowo. Ale możesz rozwinąć swoją wypowiedź, co, jak i dlaczego, ja chętnie przeczytam. Mr. Micha 4872 Cześć, jakich butów roboczych używasz oraz czy je polecasz? Ja używam butów o nazwie Półbuty Ochronne CXS Island Nawasca S1P Ogólnie bardzo je polecam przez samą w sobie wygodę tego, tego kółka nakręcanego, a nie zwykły sznurowadeł 
tak naprawdę potem jak już sobie te buty ustawiłem, to mogłem sobie te nogi stopie wyciągać i wkładać i nie musiałem ich zaciśniać i one mi się trzymały na nodze. Więc tak, są wygodne. Czy chronią? Chronią, chociaż mają plastikowy nosek, ale mnie zależało na tym, żeby one były lekkie i żeby się wygodnie nosiły. Nie chciałem takich trepów ciężkich, bo nie, nie. A tak naprawdę nie miałem jakiegoś takiego przypadku, że coś by mi na nogę spadło, bo nie pracuję przy takich maszynach ciężkich, nie? Tak jak na przykład na produkcji bym jakieś tam mm, nosił rzeczy ciężkie albo kontrolował na dźwigu, co by miało mi spaść. Chociaż tak naprawdę, nie wiem, jak komuś by coś padło ciężkiego na nogę, to bardzo ciężkiego, no to tam tak po nodze jest, nie? Ale, ale bardzo je polecam. Yy, tutaj według tego sklepu kosztują 280 zł, czyli nieco więcej niż takie tradycyjne buty. Ale te też dosyć szybko mi się złożyły, ale fakt jest taki, że jednak chodzę w nich codziennie, oprócz soboty i niedzieli, chyba że jestem w pracy. Ja mam taką tendencję, że niestety jakoś buty niszczą mi się szybko. Ja zawsze klękam sobie na lewe kolano, zawsze mam lewy nosek w bucie zdarty. I dosyć szybko, no ja mam ciepłe stopy właśnie, ja nie noszę jakichś skarpet grubych i tak dalej, zawsze mam ciepłe stopy. Więc po prostu niszczą mi się buty strasznie ale na nowy sezon będę musiał sobie coś nowego zakupić bo tak, nie mam aktualnie butów z daty dochodzenia ale ajek pytanie fundamentalne pytanie zagadka, bo go nam, go nam po co to się spawa? spawanie to nic innego jak łączenie ze sobą kolejnych włókien bo musisz sobie wyobrazić, że na przykład yy, tu jest jedna mufa tu jest druga mufa między tymi mufami jest kabel 72 włóknowy i na przykład może być pospawane tylko, nie wiem, nawet jedno włókno, może być 12. Dowolna ilość włókien może być pospawane między tymi punktami. A jeżeli ja chcę połączyć na przykład sobie ten punkt z tym, no to tutaj do, stąd dospawuję kolejne włókno do tego punktu, stąd do tego punktu, stąd do tamtego punktu, stamtąd do następnego. Tak się łączy kable światłowodowe, czyli gdzie się trasa po trasie, dołącza się kolejne włókna, łączy ze sobą, aby to przedłużyć. Więc to jest nic innego jak łączenie włókien światłowodowych do odcinka takiego, jaki potrzebujemy, jaki jest nam potrzebny, wymagany. Pastiu, hej, jakiego używacz ściągacza do izolacji, bo szukam dobrego i nie mogę się zdecydować. Pozdrawiam. Ja używam zwykłego, nie jakiś taki szał, nie jakiś replay, nic ciekawego, tylko zwykły nóż i okary do okrągłych izolacji, tak jak często występuje, tylko bardzo ważne, żeby on nie miał tego ostrza, takiego nożyka, tego ha haczykowego powiedzmy, nie? Bo tamten model jest tylko od 8 mm, a ten mój bez tego nożyka potrafi obierać kable do, y, od 6 mm, czyli na naleje się do, do daków też. Daka po prostu bierzesz i, i do puszki na przykład robię, to nie cackam się w jakieś tam okrągłe, tylko po prostu żnę metr z dwóch stron, czy tam na przykład z trzech, jeśli, nam, mi, nie, jeśli mi nie zjadło aktualnie, tyle jej potrzebowałem. Do puszki, ciach, ciach, bach i koniec, nie? Ten patent niestety nie działa przy obieraniu yy, tego kabla na więcej metrów. Jeśli chce 3-4 metry mieć obrane kabla, no to niestety, ale trzeba już okrągło, na okrągło ich ciągać, na okrągło ich ciągać, nie? Ale do puszki to jest dobre. No i do otwierania, otwierania wszystkich kabli też jest dobre, tylko trzeba uważać na regulację oczywiście, bo nie możesz tak sobie podejść w marszu do kabla, yy, który jest na przykład nie ma zapasu, albo otwierasz go wzdłuż i podchodzisz, bach, ciachasz. Yy, to jest proszenie się o wpierdziel, nie? Ale na końcówce kabla na zapasie, którego masz dużo, to możesz od razu śmiało walić. Bo jeśli takie kable, jeśli takie tuby uszkodzisz, to nic nie szkodzi, odcinasz, robisz kolejny, regulujesz sobie, nie? Ale trzeba uważać z każdym narzędziem. Happy Fowl 3321 ponownie pyta o nieszczelną kanalizację. Co wtedy? No to wtedy jest zapchana. A jak jest zapchana, to wtedy się ją w taki sposób mniej więcej odkopuje, bo takie zdjęcie znalazłem. No i niestety, ale lekko nie jest. Ma ten kor. Witam, ale spytam, żeby zrobić ruch. Co to prawie do lewego? Pozdrawiam. A to jest bardzo dobre pytanie. Prawie do lewego to jest 